ப்ரீவியஸ் வீடியோல கோவா வந்து இறங்கின உடனே நம்ம ரூம் போயிட்டு அங்கிருந்து காலங்கட் பீச்சு பாகா பீச்சு அப்படியே போற வரையில தம்புரியனையும் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அர்ஜுனா பீச்சு வாகடார் பீச்சு சோப்ரா போர்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தோம் அப்படியே ரிட்டர்ன் வரும்போது பாகா பீச்லயும் காலங்கட் பீச்லயும் கோவாட நைட் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு டே டூல எந்தெந்த இடத்துக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு கோவால ரெண்டாவது நாள் ஸோ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நேற்று வந்து நான் சொன்ன இல்லைங்க அந்த பக்கம் இருக்கிற பீச்செல்லாம் போய் பார்த்துட்டு ஸோ இன்றைக்கி இந்த பக்கம் இருக்கிற பீச்சுக்கு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கேண்டிலம் அப்படின்ற பீச்சுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ அது வந்து இங்கே பக்கம் தான் ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாமே காலங்கட்டிலேருந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ காலங்கட்டிலேருந்து நேற்று பாகா பீச்சு அந்த பாகேட்டர் பீச்சு அர்ச்சனா பீச் அப்படிலாம் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பீச்சுக்கு போக போகிறோம் ஆல்ரெடி கிளம்பியாச்சு கேண்டலம் பீச்சு அப்புறம் வந்து கோடா போட்டு இன்றைக்கி வந்து நிறைய சைட்ஸஸ்லாம் பார்க்க பிளான் இருக்குது ஸோ வாங்க கோவா வந்து பயங்கர பிஸியாக இருக்குது இப்போ மணி பார்த்திங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட பதினொன்றரை மணி நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு கிளம்பியாச்சு ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் பக்கத்தில் தான் வந்து நம்ம ரூம் இருக்கிறது ஸோ பயங்கர பிஸியாக தான் இருக்குது இந்த பக்கம் போனோம்னாக்கா பாகா பீச்சு அதாவது கேண்டலம் பீச்சு பாகா பீச் எல்லாமே இந்த பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கேண்டலம் பீச்சு சிங்கோரியம் பீச்சு அப்புறம் வந்து அகோடா ஃபோர்ட்டு அதெல்லாமே வந்து இந்த பக்கத்தில் ஸோ இப்போ நம்ம கிளம்ப போகிறோம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கோவாவில் ரெண்டாவது நாள் செம்மையாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த முந்திரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு எல்லா இடத்துலையும் மூட்டை மூட்டையே வச்சுருக்காங்க ஏகப்பட்ட கடை இருக்குது எல்லா கடையில் மூட்டை மூட்டையாக தான் வச்சுருக்காங்க அது எவ்வளோ என்ன அப்படின்னு தெரியல நான் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி அதை எவ்வளோன்னு கேட்டு சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் விலையாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக மக்களே இந்த வடாப்பாவ் கோவில் இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் தான் அப்படியே காலையிலேயே சாப்பிட்டு ஒரு டீ குடிச்சிட்டு பீச்சுக்கு போகலான்னு கிளம்பிட்டுருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது எப்படின்னா ஒரு பண்ணில் வந்து உருளைக்கிழங்க போண்டா வச்சு கொடுக்குறாங்க இருபது ரூபா ஒன்று ஸோ பரவாயில்ல டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு இப்போ நம்ம அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதா ஸோ மக்கள் கேண்டலம் பீச்சுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இது என்ட்ரன்ஸே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி பைக் பார்க்கிங் இருக்குது ஸோ அதை வந்து தூரமாக கொஞ்சம் நிற்க வச்சுட்டு அப்படியே நடந்து வந்துட்டுருக்கேன் மக்களே இந்த பீச்சு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது தண்ணி பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்லோப்பாக இருக்குது பாருங்க பயங்கர ஸ்லோப்பில் இருக்குது சீக்கிரமாக ஆழமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே அதே போல் அதே சேம் செட்டப் தான் அப்படியே நம்ம வந்து பீச் வார்மாக பிரிப்பார்லாம் சீக்கிரம் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ எவ்வளோ பேர் வேணுமோ அவ்வளோ பேர் நம்ம அப்படி உட்காந்து சேர்ந்து உட்காரலாம் உனக்கு எல்லாம் தெரியாது உட்காரலாம் உட்காரலாம் பீச்சு செம்மையாக இருக்குது இங்கேயும் குளிக்கலாம் நிறைய பேர் குளிக்கிறாங்க இந்த சீட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூறுரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இருந்தோம்னாக்கா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவாங்களா ஒரு மணி நேரம் இதில் உட்காடுறதுக்கு ஸோ நூறுரூபா கொடுத்தோம்னாக்கா ஒரு மணி நேரம் அப்படியே பீச் வரமாக அப்படி உட்காடுறதுக்கான சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கடைங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபுல் சுற்றிக்கிற நிறைய கடைங்க இருக்குது அது எல்லாமே ஈவினிங் தாங்க மக்களே ஈவினிங் தான் வைப் ஸ்டார்ட் ஆகுங்க நைட்டெலாம் போட்டு பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ நான் ஆக்சுவலி வந்து இன்றைக்கி வாட்டர் ஸ்போர்ட் பண்ணுற பிளான் இருந்தேன் பட் வந்து நான் பண்ணலை ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப காஸ்ட்லி இருக்குது ஒன்று அதாவது பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி 
இந்த பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறேழு வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஸ்கூபா டைவிங்கு அப்புறம் வந்து ஸ்மார்க்லிங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த பேராஷூட்டில் போகிறது பனன் ஐட்டம் அந்த மாதிரி சேர்த்து ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்போர்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து ஃபுட்டும் கொடுக்குறாங்க காலையில் ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி சாயந்தரம் ஏழு மணி வரைக்கும் அவங்க கூட இருக்கணும் ஸோ அது ஒன் டே ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால் வந்து நான் போகலை இன்றைக்கி போகலான்னு பிளான் பண்ண பட்டு போகலை பட்ஜெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு அப்படியே யோசனை பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு டைம் வந்து நம்மளுக்கு இல்லை வேறு லோக்கல் சைட்ஸ்லாம் போய் பார்க்கணும் ஸோ இங்கே கோவாவில் இருக்கிற அந்த பீச்செல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற அழகே தனி தாங்க எவ்வளோ நேரம் வேணால் வந்து அப்படியே உட்காந்து ரசிச்சிருக்கலாம் செம்மையாக இருக்குது ஒவ்வொரு பீச்சும் தனித்தனியாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஒரே மாதிரி எல்லா பீச்சும் இல்லை அப்படி தான் சொல்லலாம் கடலுன்னா ஒரே கடல் தான் பட் இருக்கிற அந்த பீச் இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஒவ்வொரு பீச்சும் ஒரு ஒரு டைப்பில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படியே உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த காற்று அழகாக சூப்பராக அடிக்கிறது காற்றுக்கும் அதெல்லாம் சத்தத்துக்கும் சூப்பராக இருக்குது பீச் அவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது காற்று நிறையா அடிக்கிறதுனால வந்து அழகாக வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட் பெஸ்ட்டாக அழகாக வருது சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம அங்கே அது வரைக்கும் கூட தண்ணி போகுது உட்கார இடம் வரைக்கும் தண்ணி போகுது அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கூட வருது கண்டிப்பாக கோவா வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மக்களே செம்ம என்ஜாய்மெண்ட் இருக்குது நான் போன இடங்கள்லேயே வந்து கோவா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸாக இருக்குது என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு குறை இல்லை இங்கே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஒரு பாட்டி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு கிளாஸ் வந்து நாற்பது ரூபா ஸோ இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் பீச்சு வந்தீங்கன்னா எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்கும் ஆனால் என்னென்ன விலை தான் கொஞ்சம் அதிகம் அந்த ஒரு கப் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது ரூபா நம்ம ஊரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கிலோ தர்பூசணி வாங்கிடலாம் ஒரு தர்பூசணி சின்ன கப்பில் அது அதிகம்னாக்கா ஒரு நூற்றம்பது கிராம் இருக்கலாம் நம்ம ஊரில் நாற்பது ரூபாவுக்கு வாங்கலாம் பட் டூரிஸ்ட் ப்ளேஸில் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை மக்களே இப்போ நம்ம பார்த்திங்கனாக்கா சின்கோரியம் பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ மக்களே இந்த சின்கோரியம் பீச்சில் பார்த்திங்கனா லோயர் ஃபோர்ட்டாக கூட அதாவது கீழே இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ட் இது மேலே வந்து அந்த பக்கம் போகணும் ஸோ கீழே வந்து இருக்கிற ஃபோர்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் இது வந்து சின்கோரம் பீச்சு லோயர் ஃபோர்ட்டாக கூட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே நிறைய கடைகள்லாம் இருக்குது இடம் ஒரு சூப்பராக இருக்கு ஆக்சுவலி ஃபோர்ட் அதாவது லோயர் ஃபோர்ட் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் அந்த ஷிப்பு வந்து நிற்கிறது அந்த காலத்தில் அந்த போர்ச்சுகீஸ் காலத்தில் வந்து ஷிப்பெல்லாம் வந்து போகிறதுக்காக கட்டிக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி க்ளியராக தெரியல யாருனா உங்களுக்கு எதுனா தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு அங்கே போய் பார்க்கலாம் அங்கே எப்படி இருக்குன்ட்டு பைக்கில் போகிறது ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரைட் பண்ணும்போது பைக் லவர்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியே இந்த மரங்களுக்கு நடுவில் வந்து வண்டி ஓடிட்டு போகிறது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி காற்று சில்லுன்னு பண்ணுவோம் ஏன்னா நடந்தோம்னா வேறு வந்துடுது ஸோ அந்த வேர்வையில் போகிறது கஷ்டமாக இருக்குது அதே பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா போட்டுலாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இங்கே தான் வந்து இந்த டால்ஃபின் பாயிண்ட்டுக்கு போகிற இடம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஜெட்டின்னு நினைக்கிறேன் இது கரெக்டாக அந்த இடம் தான் அது ஸோ நம்ம மேலே போட்டு போயிட்டு வந்துட்டு அடுத்து டால்ஃபின் பாயிண்ட் பார்க்க போகலாம் ஸோ மக்கள் கடைசியில் நம்மளையும் பார்க்கிங் டிக்கெட்டை வாங்க வச்சுட்டாங்க முப்பது ரூபா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அங்கோட போர்ட் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடியாக இங்கே இருக்குது டிக்கெட் வாங்கணும் டிக்கெட் கண்டனில் போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகலாம் ஸோ டிக்கெட் ஸோ டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா கேஷ் கொடுத்தா வாங்கணும் ஆன்லைனில் எதுவும் பே பண்ண முடியாது ஆன்லைனாக அந்த ஃபோன்பே கொடுத்து பே பண்ண முடியாது 
சமக்கிலே டிக்கெட்டு வாங்கியாச்சு உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் ஹோட்டலாக கும்னே கே சொந்த ஃபோர்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கல் தான் கட்டியிருக்காங்க அந்த கோவில் அந்த கல் தான் இருக்கும் போது ஸோ நல்லா மூட்டை வயல் அடிக்கிது சமையல் அப்படியே மக்கா இது பண்ணி ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் ஜனங்க இருக்காங்க ஸோ மேலே போய் பார்க்கலாம் இங்கே வாட்ரு பாயிண்ட்டும் வச்சுருக்காங்க அதாவது தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குது பாட்டில் இருந்தால் தான் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் ஆக்சுவலி தண்ணி குடிச்சு பார்த்துங்க நல்லாவே இருக்குது அதாவது பிஸ்லரி ஓட்டுற மாதிரி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ கண்டிப்பாக பாட்டில் கிலோ வச்சோம்னாக்கா நம்ம குடிச்சிக்கலாம் வெளியே வந்து அதான் இருபது ரூபா ஒரு பாட்டில் வைக்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே ஒரு லிட்டர் தரமாக குடிச்சிட்டு போயிடலாம் நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ உள்ளே வரும்போதே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து அந்த தண்ணி நிற்கிற மாதிரி செட் பண்ணி இருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது மலை மேலே தண்ணி இருக்கிறதுக்காக அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து தண்ணி நிற்கிறதுக்காக செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏகப்பட்ட தண்ணி நிற்கணும்னு நிற்கிறதுல ஸோ இது கோட்டை சுற்றிலும் இருக்கும் போகுதுங்க இந்த அகழி இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் தெரியுது ஸோ நம்ம மேலே போய் பார்த்தோம்னா தெரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ தண்ணி நிற்கிறதுக்கு செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே நினைக்கிறத வந்து இந்த கோட்டையோட கேட்டை மூட்டாங்கன்னா யாரும் உள்ளே வராத இருக்கிறதுக்காக செட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு ஸோ உள்ளே வந்து என்ன ரைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பழைய காலத்தில் ஓல்டு கோவில் என்னென்ன மாதிரி ஆர்கிடெக்சராக இருந்தது அப்படின்ட்டு ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்காங்க தங்குற மாதிரியான இடம் இல்லைங்க லைக் அரண்மனை எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ராஜாக்கள் அரண்மனை அந்த மாதிரி இல்லை இது எந்த பர்பஸ்க்காக கட்டிக்கிறாங்கன்னு தெரில மெயினாக வந்து வணிகம் இந்த பிஸ்னஸ் நடக்கிறதுக்காக பயங்கரமாக அதை கட்டிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கப்பலில் வந்து போர்ச்சுகீஸ்லேருந்து வருவாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து பாருங்கள் இது லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த இடம் இது ஏதோ ஸ்டோரேஜ் ரூமு நான் நினைக்கிறேன் அந்த கன் பவுடர்லாம் வைக்கிறதுக்கான ரூம்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே அதான் வந்துட்டு கப்பல் போக்குவரத்து வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிஸ்னஸ்க்கான இதுக்கு தான் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த ஃபோட்டோலாம் கட்டியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இதுவும் கரெக்டான்னு தெரியல கரெக்டான இது இருந்துச்சுனாக்கா எனக்கு சொல்லுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மக்கள் இந்த அகழி பார்த்திங்கன்னா சொன்ன மாதிரி கோட்டை ஃபுல்லாகவே இருக்குது சுற்றிரும் இருக்குது ஆக்சுவலி பாருங்கள் அப்படியே போகுது ஸோ அந்த சைடில் தண்ணி தான் எங்கேருந்து எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியல அந்த பக்கம் கடல் இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மழை அதுக்கு கீழே வந்துட்டும் கடல் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே எப்படி தண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியல ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு அதாவது மழை பெஞ்சுன்னா தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கான அந்த இது வச்சுக்கோங்க மழை பெஞ்சுனா இதுலேருந்து தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கான வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோ தண்ணி எப்படி அங்கே வந்திருக்கு அப்படின்றது புரியல ஸோ அது கொஞ்சம் புரியாத புதியராகவே இருக்குது தண்ணி வந்து நல்லா ஸ்டோர் செம்மையாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற அளவுக்கு பெருசாகவே இருக்குது ஸோ மக்கள் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு போட்டு போகுது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டால்ஃபின் பாயிண்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ இந்த வழியாக தான் போவோம் ஆக்சுவலி ஸோ இங்கே எங்கேயும் அந்த நிறைய போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சரௌண்டிங் தான் வந்து டால்ஃபின் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வழியில் போவாங்க நம்ம கீழே போகும்போது நம்மளுக்கு இந்த ஃபோர்ட்டு காட்டுவாங்க இது ஒரு வியூ பாயிண்ட்டாக காட்டுவாங்க ஸோ ஏட்டா எப்படி இருக்குது பாருங்க ஏகப்பட்ட ஹைலைட் மாதிரி அப்படியே ஒன்று ஒன்றா இருக்குங்க 
அவரோட ஃபோர்ட் போயிட்டு அப்படியே இப்படி வந்தோம்னாக்கா கீழே வந்து அவரோட ஜெயிலுக்கு போகிற இடம் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து ரெண்டு இது வச்சுருக்காங்க பீரங்கி வச்சுருக்காங்க அதுவும் கல்லுலேயே செஞ்சுருக்கு ஸோ மக்களே இப்போ வந்து லன்ச் சாப்பிட்றதுக்காக வந்திருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நிறையா தாலி வந்து ஃபேமஸ்ஸு கோவாவில் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபிஷ் தாலி வாங்கியிருக்கேன் இது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு சப்பாத்தி கொஞ்சம் ரைஸு ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் வந்து மீன் குழம்பு இது என்ன குழம்புன்னு தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு கிரேவி ப்ளஸ் ரசம் பிக்கல் ஆனியன் கொடுக்குறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபது ரூபா அது மீன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் அந்த கானாங்கத்து ஐலா மீன் ஸோ அந்த மீன் தான் இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் ரீசனபுளாக இருக்குது ஒன் சிக்ஸ்டி இது ஆக்சுவலி சில நேரத்தில் ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரியும் கிடைக்குது ஸோ இங்கே இந்த ரவை போட்டு தான் வந்து இங்கே ஃபேமஸ்ஸு இந்த மாதிரி ரவை போட்டு தான் வறுப்பாங்க ஸோ மீன் ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது காரமாக சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி இது அதே போல் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷும் பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த சதலாக ரொம்ப நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது இந்த குழம்பு வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு சப்ஜி சப்பாத்திக்கு நல்லா இருக்குது மீன் குழம்புக்கு ம் மீன் குழம்பு ஓகே தான் நல்லா இருக்குது மக்கள் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக வந்துருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னாக்கா டால்ஃபின் வியூ பாயிண்ட் போகிறது ஸோ இங்கே அந்த அகோடோ ஃபோட்டோ போயிட்டு அப்படியே கீழே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலேயே அதுக்கான அந்த செட்டி அந்த ஸ்பாட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒருத்தருக்கு முந்நூறுரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு இடத்துல வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க கொக்கோ பீச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அங்கேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதே போல் வந்து இந்த கே கேனலம் பீச் அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி சார்ஜு இங்கே வந்து முந்நூறுரூவா ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒன் ஹவர் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வீட்டு வாங்கியாச்சு பார்த்திங்கன்னாக்கா முந்நூறுரூபா நம்ம பைக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பைக் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த முந்நூறுரூவாக்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த டால்ஃபின் பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவோட ஜெயிலு நான் ஜெயிலுக்கு ஆச்சுக்கா வந்து மே மேலே வந்து போகலாம் நான் போகலை பிகாஸ் வந்து அங்கே பார்த்திங்கன்னாக்கா என்ட்ரி ஃபீஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பைக்கும் கட்டணும் ஸோ அதனால் நான் அந்த போகல இந்த நம்ம வந்து போட்டில் போகும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகலை அப்புறம் இந்த பேலஸும் வந்து காட்டுவாங்க எல்லாமே வந்துட்டு கீழேருந்து நம்ம தண்ணியிலேருந்து போட்டிலேருந்து இப்போ பார்த்துக்கிற மாதிரி இது அகோட ஃபோட்டோ வந்து முந்நூறு வியூ நம்ம மேலே போய் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இது கீழே தண்ணியிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி ஸோ இங்கேருந்து அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து கொக்கோ பீச் வந்து இந்த ஏரியாக்க பேக் சைடில் இருக்குது அங்கேருந்து அப்படி கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ போகலாம் இது டைம் பார்த்திங்கன்னா காலைல பத்து மணிலேருந்து அஞ்சரை மணி வரைக்கும் அந்த இது நான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு போட்டு போயிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டேன் வந்து நான் வெயில் டைமில் போனால் அந்த டால்ஃபின் பார்க்க முடியுமா முடியாதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் லேட்டாக போகிறேன் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு மணி ஸோ வெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நல்ல சான்ஸ் இருந்தால் டால்ஃபின் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி டால்ஃபின் பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் வெதர் வந்து ரொம்ப வெயிலாக இருக்கிறனால லக்கர் தான் கிடைக்கும்னு வச்சுங்களேன் ஏ ஸோ டால்ஃபின் சான்ஸ் தான் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்ப்போம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் போவாங்க எல்லாருக்கும் அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுத்துருவாங்க லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து நம்ம போட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணலாம் எவ்வளோ பேர் வராங்க போயிட்டு மக்களையும் நம்ம கிளம்பியாச்சு டால்ஃபின் கண்டுக்கு பயங்கரமாக ஷேக் ஆகுது செம்மையாக இருக்குங்க ஆக்சுவலி காற்று நல்லா கடிக்குது இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயங்கரமாக அழகாக இருக்குது போட் வந்து செம்மையாக அடிக்கிறது ஆடும் போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் மக்கள் நான் நல்லா இருக்குது செம்மையாக இருக்குது இந்த மாதிரி தண்ணியில் போகும்போது அது ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கும் வரங்க எப்படி ஆடுது கப்பலில் போகும்போது ஆடுற மாதிரி இருக்குது செம்மையாக ஷேக் ஆகுது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ அணையில் போகுது இதுக்கு 
நிறைய பேர் வச்சுலேயும் வந்து டால்ஃபின் ஒரு சும்மா அப்படி லைட்டாக வந்தோன்னு நிறைய பேர் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக சரௌண்ட் ஆகிடுறாங்க ஃபைனலாக ஒரே டைம் வந்து அந்த டால்ஃபின் வெளியே வந்து போச்சு நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி வந்து டால்ஃபின் வந்து ரொம்ப லக்குறதாங்க நல்லா பார்க்க முடியும் ஸோ அப்பப்போ வந்தது ஆனால் வந்து வீடியோவில் நம்ம ஃபுட்டேஜ் கவர் பண்ண முடியல பட் வந்து இந்த கடல் மேலே போகிறது வந்து அப்படி இந்த கடல் மேலே செம்மையாக இருந்துச்சுங்க அந்த ஷேக் ஆகும்போது தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு பயங்கர ஷேக் ஆச்சு நல்லா காற்றடிச்சதுனால பயங்கர ஷேக் ஆச்சு கீழே போட்லேயே பார்த்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா பேலஸ் இந்த பேலஸ்ட்டே வந்து நான் என்ட்ரன்ஸ் வந்தேன் மேலே அந்த சர்ச் ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் அதுவும் போகணும் ஆக்சுவலி அந்த இதை அப்படியே தான் மேலே போகணும் ஸோ இதுதான் அந்த மில்லினியம் பேலஸு ரிட்டன் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷேக் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது ஆப்போசிட்டில் போகும்போது தான் பயங்கரமாக ஷேக் இருக்குது முன்னாடி வருது பாருங்க அந்த போட்டு எவ்வளோ ஜம்ப் ஆகுது பாருங்க ஆனால் நம்ம போயிட்டுருக்க போட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நார்மலாக தான் போகுது ஓரளவு இந்த போட்டில் போனது பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு முந்நூறுரூபாய்க்கு ஒருத்தனே சொல்லலாம் மக்களே இப்போ நம்ம வந்து கொக்கோ பீச் கொஞ்சம் இருக்கோம் பாருங்கள் இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது பீச்சு கோவாவில் ஒரு ஒரு பீச்சும் ஒரு ஒரு டைப்பில் இருக்குது ஸோ இந்த பீச் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள் மண் மண்ணெல்லாம் பயங்கர கருப்பாக இருக்குது நிறையா பீச்சில் நிறையா டைப்பில் இருக்குங்க ஸோ நம்ம எப்படியும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பீச்சு பார்த்துட்டோம் கோவாவில் ஸ்பெஷலே வந்து பீச் தான் ஸோ அதில் வந்துட்டு நிறையா பீச்சு பார்த்தோம் இந்த பீச்சு ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி கருப்பாக இருக்குது கூட்டமாக அவ்வளோமா இல்லை ஸோ நம்ம வந்து மெதுவாக நிதானமாக வந்துட்டு அப்படியே ப்ளசண்ட்டாக இருந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போக முடியும் ஸோ செம்மையாக இருக்குது இந்த பீச்சு அது ஒரு மாதிரி இருக்குங்க அது இங்கேருந்தும் வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போக முடியும் ஸோ அங்கே தான் அந்த வியூ பாயிண்ட் வியூ பாயிண்ட்னா டால்ஃபின் வியூ பாயிண்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஜென்குவாரியம் அங்கே போட்டெல்லாம் நிறையா நிற்குது பார்த்திங்களா அங்கே இருக்கிற ஜெட்டிலேருந்து தான் நம்ம வந்து அங்கே போய் பார்த்தோம் ஸோ இந்த கொக்கோ பீச்சிலேருந்து அந்த பக்கம் எங்கே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கேருந்து வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க அதுக்கு வந்து அதான் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிறதுனால முந்நூற்றம்பரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கேருந்து போகிறதுனால வந்துட்டு முந்நூறுரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குங்க என்னென்னு தெரில முட்டையா இல்லை ஏதாவது மீனோட முட்டையா இல்லை மண்ணே அப்படி தான் இருக்கா இல்லை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அந்த இடம் ஃபுல்லாக அப்படியே தான் இருக்கு நிறைய அப்படி தான் இருக்குது என்னென்னு தெரில ஏதோ ஒரு முட்டை தான் நினைக்கிது ஏதோ ஒரு கடல் ஜீவராசியோட முட்டையாக இருக்கலாம் ஓகே மக்களே இந்த டே இதோட முடியுது நாளைக்கு வந்து நம்ம வேர்ல்டு கோவா போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேர்ல்டு கோவ